ക്ലാസ്സുകളിലും മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിലൂടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച സോൾട്രേഡഡ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ പറയാം ഒരു സോൾട്രേഡഡ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം നെറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതോ ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം അവിടുത്തെ നെറ്റ് റിസൾട്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും നെറ്റ് ലോസും എവിടേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സോൾ ട്രേഡറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓൾ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഷോൺ ഓൺ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്കറിയാം പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ട്നേഴ്സാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൽ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ നമ്മൾ ഏതും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം നമുക്കറിയാം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സോൾട്രേഡ് ഫൈൻ അക്കൗണ്ട്സിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഫൈൻ അക്കൗണ്ട്സിൽ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരു സോൾ ട്രേഡറിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടാണ് അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൾ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് അപ്പം നമുക്കറിയണം പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൊന്നും ഇവിടെ പഠിക്കാനില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ
ക്യാപിറ്റലും ഡ്രോയിങ്സും ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ളതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചേക്കണ കാര്യമാണ് അത് നമ്മളെവിടെ മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇതെല്ലാം റവന്യൂ നേച്ചറിലാണ് വരുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം എവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്സിൽ എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാത്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഫേമും പാർട്ട്നേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുക ഞാനിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഫയലിന്റെ സൈസ് കൂടുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്ത് അതിന്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ച് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വായിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ നേരം സമയം ഇതിൽ ഫൈ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് കപിൽ ആൻഡ് വിനീത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇവരെ അവരുടെ ഫൈ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിലും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സോൾ ട്രേഡറിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു സോൾ ട്രേഡറുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഏതൊക്കെയാണോ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആകെ കൂടി വ്യത്യാസം വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പോൾ ആ ഐറ്റംസ് മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എഫിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കബിൾ സാലറി ഇത്ര ഈ മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് നമ്മളെവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എക്സാമിന് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറില്ല നമ്മളിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചേ നമ്മൾ പഠിക്കണമുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടേ ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി റഫ് നിങ്ങൾ റഫ് ബുക്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റഫ് ബുക്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അതിലേക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും എൻ്റർ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്
സോൾ ട്രേഡർ ട്രേഡറുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എവിടേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അതേസമയം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോമിന്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ല നമുക്കറിയാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടേക്ക് ആയിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ നേരെ എന്ത് എഴുതണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം അത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ കോളംസ് ഏതൊക്കെയാണ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വീണ്ടും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഓൺ എന്ന് എഴുതി അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഈ എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ എവിടെ എഴുതണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് പാർട്ട്നേഴ്സും ഫേമും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നർ സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഈ ഐറ്റംസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫേം നടത്തിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം നഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും നെറ്റ് ലോസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാർട്ട്നേഴ്സും ഫേമും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റുകളായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നർ ഇതൊക്കെ ഫേമിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഏത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയണം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയണം അപ്പം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പാർട്ട്നേഴ്സും ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയും പിന്നെ എന്തിനാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആ ഐറ്റംസ് എഴുതാണ്ടിരുന്ന പോലെ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം പക്ഷെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണതും അത്യാവശ്യമാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ സാലറി കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് പ
മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമിന്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ലാഭവും നഷ്ടത്തിനെയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കണം എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും അതായത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും പാർട്ട്നേഴ്സും ഫേമും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടില് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡില് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എഴുതി ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇതാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതുകൊണ്ട് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഇനി ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോട് കൂടി ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസസ് എഴുതുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻക്ക് എഴുതുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫേമിന് ഇൻകം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫേമിന് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നോക്കി നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫേം പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ ഫേം പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്തായിരിക്കും എക്സ്പെൻസസ് ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഫേം പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് അതും എന്താണ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇനി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് അതും ഫേമിന് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫേമിൽ നിന്നും പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റല് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ആ വിഡ്രോ ചെയ്ത എമൗണ്ട് മേൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫേമിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഫേമിന് എന്തായിരിക്കും ഇൻകോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഐറ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫേമിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ഇൻകോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട എക്സ്പെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസസും ഇൻകം അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് അലൌഡ് അറ്റ് സിക്സ് പെർസെന്റ് പെർ ആനം നമുക്കറിയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് എമൗണ്ടുകളായിരിക്കണം ഓപ്പനിങ് ക്യാപിറ്റൽ മുകളായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കവിടെ ഓപ്പനിങ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് നോ
അതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആറു മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നാൽ മതി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ ഡേറ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ആറു മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹാഫ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിനീതിന്റെയും അങ്ങനെ തന്നെ വിനീതിന്റെ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ആട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് കബി ഈസ് എന്റെ ഏറ്റവും ടു സാലറി ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ ആനം അത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള സാലറിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കബിൽ സാലറി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ തരാത്ത കമ്മീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പിന്നീട് നോക്കാം അപ്പൊ നോടി നോക്കാം അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കബിൽ സാലറി ഇൻകം വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പൊ എല്ലാ ഐറ്റംസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരുന്നു സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിന് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് എന്താ പറയാൻ കാരണം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റല് സാലറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എത്രയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് എന്ത് വിളിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ എന്താ വിളിക്കിയതിന് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് എന്ത് വിളിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ തരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു കബിലിൻ്റെ എത്രയാണ് ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് വിനീതിൻ്റെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഏതായിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് എന്ത് വിളിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതിനെ തുടർന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് എന്ത് വിളിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു പാർ
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റ് നോക്കി വെക്കാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി വെക്കാൻ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇനി പിന്നെ ഏതാ ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി വെക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് ലോസ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും പിന്നെ എഴുതുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സാലറി ടു പാർട്ട്ണർ കമ്മീഷൻ ടു പാർട്ട്ണർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്ണേഴ്സ് ലോൺ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയാതിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോസ് ആണെങ്കിലോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിൽ വരാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലോസ് അപ്പൊ ഈ ഫോർമാറ്റ് നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇതുവരെ എടുത്ത ക്ലാസിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ അയക്കും അപ്പം അത് നോക്കി കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷനെ കുറിച്ച് നൂടി മറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ലോസ് ആണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ എഴുതണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി ഇനി ഏതൊക്കെ വരാം പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ ഇനി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് വിളിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സ്